సో అమ్మ నమస్కారం 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 అండ్ మీరు చెప్పిన తర్వాత నాకు చాలా మంది చెప్పారు ఒకటి చెన్నైలో మీరు అమ్మ అన్నట్లు కానీ మనం ఏం తీసుకురాలేదు మన చేతుల మీద సంపాదించుకుందాం పోతే పోయింది మళ్ళీ సంపాదించుకుందాం ఆ మాటతో హైదరాబాద్ వచ్చారు బట్ హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత కూడా చాలా మంది ఆర్టిస్టులకి అప్పుడు స్థలాలు ఇచ్చారు ఇక్కడ కట్టుకోండి ఇక్కడే ఉండండి అని సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కానీ ఆయన ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా తీసుకోకుండా మళ్ళీ ఆయన సంపాదించినవే ఇచ్చేసారు ఎందుకు చేశారు అంటే వచ్చిన తర్వాత ఎంఎస్ రెడ్డి గారు వచ్చారు రెడ్డి గారి దగ్గరికి వచ్చి రెడ్డి గారు నేను ఎనిమిది సైట్లు నేను తీసిపెట్టాను పేపర్లో మీకు ఏ ఏ సైట్ కావాలో తీసుకొని ఫిలిం నగర్లో మీరు ఇల్లు కట్టుకోండి అని చెప్పారు నేను అందరికీ ఇవ్వమని చెప్పేసి నేను పేపర్లు నీకు ఇచ్చాను ఎవరు ఎవరు అందరికీ కానీ నువ్వు ఎనిమిది సైట్లు ఎందుకు బ్లాక్ చేసినావు దీనికోసం నేను అందరికి మంచి పెట్టమంటే నువ్వు మళ్ళీ నీ దగ్గర నుంచి నేను పేపర్ తీసుకొని ఇల్లు కట్టుకుంటానా అంతకు నాలుగు ఇంతలు సంపాదించి నేను నేను స్థలం నీకు స్థలం సంపాదించి పెడతా మళ్ళీ తిరిగి నీ చేతిలో నుంచి నేను తీసి నేను ఇల్లు కట్టుకుంటానా అని చెప్పేసి కోపంతో పేపర్ పారేసి అంటే అడిగింది ఒకసారి తను మనం ఎందుకు నాన్న ఒక ప్లాట్ మనం కూడా తీసుకోవచ్చు కదా ఇంత మందికి ప్లాట్స్ అదే అందరికి ఇచ్చారు ప్లాట్స్ ఇప్పుడు ఫ్రీ కదా నాన్న అన్నారు మనం తీసుకుంటే అసలు నిజంగా అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి దక్కదేమో మనకి ఎందుకు లే మనకు ఉన్నాయి కదా మీకు అందరికి ఉన్నాయి కదా ఇల్లు మనకి ఎందుకు అని అన్నారు సో అంటే ఈసారి అలా ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అంటే ఓకే పది ఇండ్లు ఉన్నాయి అనుకో నీకు సపోజింగ్ ఒక్కొక్క ఇంట్లో ఒక పది బెడ్రూమ్లు ఉన్నాయి అనుకో పడుకునే దేంట్లో ఒక రూమ్లో పడుకుంటావు నీకు నిద్ర పడుతుందా ఇఫ్ యూ గివ్ దట్ ఆ గివ్ ఆ గివింగ్లో ఉన్న హ్యాపీనెస్ చూసి నువ్వు ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతావో అంత శాంతంగా పండుకుంటావు యూ షుడ్ నో దట్ హ్యాపీనెస్ దట్స్ అ థ్రిల్ అని అనేది అది ఏం థ్రిల్ కానీ బాగా థ్రిల్ అయిపోయి యూస్ టు ఫీల్ సో హ్యాపీ వెన్ ఈ గివ్స్ సంథింగ్ ఓకే ఇప్పటికండి నాన్నది యానివర్సరీ అంటే ఆయన చనిపోయిన రోజు ఆ యానివర్సరీ రోజు గుడిలో మేము దానం చేస్తాం అన్నట్టు అన్నదానం కానీ బెడ్షీట్స్ గొంగడ్లు అంటారు కదా అవి అవన్నీ ఇస్తుంటాం అన్నట్టు పౌర్ణమి రోజే అక్కకి అందరు ఆల్ దోస్ బెగర్ ఐ కాన్స్ ఏ బెగర్ పీపుల్ ఇన్ ద టెంపుల్ విల్ కీప్ సెయింగ్ అమ్మ రేపు వస్తారు కదా రాకుండా పోతామా అంటే నాన్నకి ఆ రోడ్ మీద వాళ్ళు అడుకునే వాళ్ళు చలికి పాపం వాళ్ళకి ఏమి లేదు అని ప్రతి ఒక్క విషయం నాన్న చెప్పింది అట్లా మైండ్ లో ఉండిపోయింది బంజారాయిస్ నుంచి జూబ్లీస్ కి వచ్చేవాళ్ళు ఉండే అప్పుడు పంచగుట్టల బెగ్గర్స్ ఉండేవాళ్ళు ఒక ముసలామె పట్టలు లేకుండా ఉంది తను ఎప్పుడు షాల్ కప్పుకునే ఆ షాల్ తీసి ముసలి ముసలామె పిచ్చి ఉండే నేను కూడా కార్లో ఉంది అంటే కొన్ని ఇంకా ఆయన అంతే అని మళ్ళీ తెల్లారి ఇంకో షాల్ తీసుకుని తెల్లారి కూడా అట్లాగే నిలబడ్డది నిలబడితే అని తెల్ల నాతో అన్నాడు ఒక చీర ఏదో తీసుకుపోయి ఆ ముసలామకి ఇవ్వు రేపు కట్టుకుంటుంది అని చెప్పేస్తే నేను చీర పట్టుకొని కూడా వచ్చిన తనతో పాటు రోజు ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చేదాన్ని అనమాట తెల్ల చీర పట్టుకొని వచ్చిన ఆ చీర ఇచ్చేసిన ఆట మళ్ళీ తెల్లారు అలాగే నిలబడ్డది నేను అన్న ఎన్ని రోజులు ఇచ్చిన అట్లా అంటే అప్పుడు కొంతమంది ఈ ఇచ్చే చూసేసి ఇంకో కొంతమంది వేరే వాళ్ళు వచ్చారు ఇచ్చేవాడు వచ్చేసి సార్ ఆమె మాకే వడ్డీలకి ఇస్తారు సార్ మీరు ఆమెకే దానం చేస్తారు మాకు వడ్డీలకి ఇస్తుందండి పైసలు మీరు ఆమెకే దానం చేస్తారు మాకు ఇవ్వండి సార్ అని అడిగారు ఇంకేం ఏ మాకండి దాని తత్వం అంటే వదిలేయండి అంటే అప్పుడు అర్థం చేస్తారు అంటే అట్లా చేసేవారు అనమాట తను కానీ ఆయన పాలసీ ఏంటంటే ఒక టెన్ మెంబర్స్లో కనీసం ఒకరు బెనిఫిట్ అయినా బెనిఫిట్ అయినట్టే ఆ టెన్ మెంబర్స్లో నైన్ మెంబర్స్ క్రికెట్ ఆయన పేరు మీద నేనేందంటే ఆయన పోయిన రోజు ఆ బెడ్షీట్లు అన్నదానం అనేది చేస్తుంటా అనమాట అంటే సినిమాలు అంతా విలన్ రోల్స్ కదమ్మా చేసింది ఇంట్లో మీతో విలన్ గా ఉండేవాళ్ళు మాట్లాడే విలన్ విలన్ కాదు అసలు ఆయన ఒక్క ఒక్క మాట మాట్లాడితే మనం అర్థం చేసుకోవాలండి ఒకసారి ఇట్లా చూసినట్టు అర్థం చేసి సినిమాలో చూసినట్టు లేకపోతే అప్పుడు కూడా మాట్లాడు అంటే నీకు బుర్ర పని చేయట్లేదా మేము హైదరాబాద్ అంటే నీకేం బుర్ర పని చేయట్లేదు నేను చెప్పిన మాట నీకు అర్థం కాలేదా అనేవారు అనమాట అందుకు అట్లా అట్లా చేసేవారు అనమాట అప్పుడు మా మరిది మాట్లాడటానికి ఫ్యాక్టరీ పెట్టారు అనమాట మాట్లాడటానికి మెంటర్స్ వచ్చేవాడు వదినమ్మా అన్నయ్య మాట్లాడేది నాకు ఏం అర్థం కాదు నా దగ్గర నిలబడి ఆయన ఏం చెప్పిందో నాకు చెప్పు అని చెప్పేసి గడగడ వణికేవాడు అనమాట ఓకే అది సంగతి మేము హైదరాబాద్కి వచ్చిన ఆయన కూడా ఏమనేవారంటే ఏమో మాట్లాడుతుంది అవసరం అయితే ఒక నిమిషం ఆగు ఆ నిమిషం దాటిపోయింది అనుకో మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు అనేవారు అనమాట అది ఏమర్థం చెప్పండి మీరు మాట్లాడుతుంటే ఒక నిమి
అని అని అది అర్థం అది అట్లా అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట ఆయన ఊహూలా చాలా డెప్త్ ఉంటుంది అన్నట్టు బాబా హైదరాబాద్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చినప్పుడు కూడా అలానే అండి రొట్టెలు పెట్టేది అందరూ నేర్పించేది ఏంటంటే అండి మాట అనేది తొందరపడి ఏది ఒక్కటే చెప్పి నేను నాన్న దగ్గర నేర్చుకుంది ఒకటే ఆ ఒక్క నిమిషం ఏం మాట్లాడు మాట్లాడుకుంటుండు ఆ నిమిషం అయితే మళ్ళీ మాట ఎందుకంటే మాట అనేది గబాలు నాన్నేస్తే దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి తీసుకోలేము అందుకని గబా ఆలోచించకుండా మాట్లాడకూడదు అందుకే మీరు నాన్న మాట్లాడేటప్పుడు ఏ ఇంటర్వ్యూ ఏది చూస్తున్నా చూడండి ఆలోచించకుండా ఒక మాట చెప్పేవారు కాదు సూపర్ పనివాళ్ళు కానివ్వండి ఎవరు కానివ్వండి నాకే భయపడేవాళ్ళు ఆయన కింద చూస్తే ఎంతో జలస అంతే ఇంట్లో ప్రొడక్షన్ దానా కర్నూలు కదా ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు కూడా అందరూ బ్రేక్ఫాస్ట్ టేబుల్ అండి ఒక వెరైటీ అన్నట్టు ఒక ఉడిపి హోటల్ నడిపించేది ఇంట్లో వడాలు దోశలు ఎవ్రీథింగ్ ఇడ్లీస్ అఫ్ కోర్స్ రెగ్యులర్ ఫుడ్ హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు ఉట్టి రొట్టెలు సో ఐ ఇస్ టు థింక్ దీస్ పీపుల్ ఆఫ్ పువర్ సో ఐ ఇస్ టు ఆస్ ఎవరి రిలేటివ్స్ ఆఫ్ పువర్ నాన్న ద గివర్స్ ఓన్లీ రోటీస్ అవే కూరలు మళ్ళీ లంచ్కి మేము ఉన్నది ఏం వన్ డే ఆ తర్వాత మేము ఊరికి వెళ్ళిపోయేది మా అమ్మమ్మ ఊరికి సో నాన్న మీ రిలేటివ్స్ అందరు చాలా పువర్ అంటే అని అన్నారు అంటే ఐ థాట్ మేబీ ఎస్ అని దెన్ ఆఫ్టర్ జీ సైడ్ యూ నో హౌ మెనీ పీపుల్ దే సర్వ్ దే ఇస్ టు మేక్ అట్లీస్ట్ హండ్రెడ్ రోటీస్ హైదరాబాద్కి వచ్చి అందరు చదువుకున్న వాళ్ళు ఆ ఇంట్లోనే మా పెద్ద నాన్న ఇంట్లోనే ప్రతి ఒక్కరు అక్కడనే అన్నట్టు మేము హాలిడేస్ పోతే కూడా అక్కడనే సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కెన్ యూ ప్రొవైడ్ సో వీ నెవర్ అండర్స్టూడ్ వీ వేర్ స్మాల్ రైట్ సో వీస్ టు ఆల్వేస్ థింక్ దట్ వీళ్ళు వీళ్ళకి ఇంకా అంతకంటే మించింది చేయలేరేమో సో దే కాంట్ అఫోర్డ్ ఏమో అనుకునేది కానీ ఆ థాట్ లెవెల్ ఉండేది కానీ మేము గొప్ప వాళ్ళం మేము చిన్న వాళ్ళం అని వీ నెవర్ న్యూ దట్ థింగ్ బట్ తాతలలో కూడా మా నాన్న వాళ్ళ డాడీ ఏమో కొంచెము రిస్ట్రెయిన్డ్ ఫర్ యూనో స్పెండింగ్ మై మదర్స్ ఫాదర్ వాజ్ వన్ యూనో ఊర్లో మాతో దానాలు ధర్మాలు చేయించుకుండేది అన్న ఒడ్లు పంచమని బియ్యం బస్తాలు ఇయ్యమని సో ఐ ఇస్టు ఆల్వేస్ థింక్ మై మెటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ రిచ్ అది అండ్ మై పెటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్ సో దట్ ఈస్ హౌ వీ వర్ లైక్ యూనో ఓన్లీ దిస్ మచ్ వీ న్యూ దట్ యూనో అబౌట్ రిచ్నెస్ అండ్ పువర్నెస్ బట్ అదర్వైజ్ ఎవ్రీ వన్ మాకు మాతో ఉన్న నానీస్ అంటే మా అమ్మని చూసుకున్న వాళ్ళతో మా వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు మేము బెడ్ మీద వండుకుంటే వాళ్ళ కింద వండుకునేది భయం అయితే వాళ్ళ దగ్గరనే వండుకునేది నాన్న ఏం అనకపోయేది అసలు ఏం అనకపోయేది వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళు మంచిగా చూసుకుంటారు అని చెప్పి పాప అనే పిలిచేది ఆయన నాన్న కూడా ఆమెని వాళ్ళ పెండిలు కూడా చేశారన్నట్టు చాలా మంచిగా చూసుకునే పనోళ్ళని మటుకు అసలు డిస్క్రిమినేషన్ లేకపోయేది వీళ్ళు మనకంటే తక్కువ వాళ్ళు మనకంటే ఎక్కువ వాళ్ళని డిస్క్రిమినేట్ చేయలేదు అప్పుడు అంటే ఎట్లా డిఫరెన్షియేట్ చేసి వాళ్ళని ఎందుకు తక్కువ వాళ్ళు వీళ్ళు పెద్దవాళ్ళని ఎందుకు అంటారంటే వాళ్ళు ఆలోచనలు బట్టి నువ్వు ఎంత చేసినా వాళ్ళకి నువ్వు ఎంత చేసినా వాళ్ళ ఆలోచన అనేది మారదు సో మనం ఎంతవరకు బాగుండాలో అంతవరకు బాగుండాలి వాళ్ళతో అంతేగాని వాళ్ళు వీళ్ళలాగా అవుతారు వీళ్ళు చ చదువు ఎంత చదువు ఎంత ఎడ్యుకేటెడ్ అంటే లిటరసీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ కదా వాళ్ళు అలా డిఫరెన్షియేట్ చేసేవాళ్ళు కానీ నాట్ విత్ వెల్త్ వెల్త్ వీళ్ళు చిన్నవాళ్ళు వీళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అనేది అమ్మ మీరు ఆయన ఎలా కాపాడుకునే వాళ్ళు అంత అందంగా ఉంటారు కదా ఆయన అంత హైట్ అంత ఆజానుభావుడు ఎంతమంది హీరోయిన్స్ ఆయన లవ్ చేసి ఉంటారు నాకు ఆ థాటే ఉండకపోయింది బట్ యూ వాజ్ ఏ రోజు వెరీ ఐ మీన్ లైక్ రోజుల్లో ఒకటి ఉంటుంది కదా ఇప్పుడంటే కామన్ అయిపోయింది చూడటం అదే స్క్రీన్ మీద అదే ఆ రోజుల్లో దీర్ఘంగా ఆలోచించే వాళ్ళు నన్ను అన్నారు నువ్వే నాకంటే గ్రేట్ అని ఎందుకంటే నేను ఏ రోజు కూడా ఆయన ఎంత కూడా ఏమాత్రం నేను సందేహ సందేహం అనేది కానీ ఆలోచన నాకు ఏమీ లేదు నా ఇల్లు నా పిల్లలు ఆయన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నా మనిషి అంతవరకు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఆ షాపింగ్ శారీస్ తెస్తే మమ్మీకి ఫస్ట్ అమ్మ తీసుకున్నాకనే పిల్లలు కానీ వాళ్ళ సిస్టర్స్ కానీ అమ్మ ఒక్కసారి ఒక వైట్ కలర్కి రెడ్ బార్డర్ శారీ ఆ రిమెంబర్ సో వెల్ షీ వాంట్ టు వేర్ ప్రివ్యూకి ఆడ బెడ్ మీద పెడితే మా మేనత్త తీసుకొని కట్టుకుంది అన్నట్టు అమ్మకు తెచ్చాను కదా చీర అమ్మకు అయితే బాగుంటుంది కదా హీ వాస్ ఫీలింగ్ సో బ్యాడ్ అది సార్ మమ్మీ నువ్వు నీ కోసం తెచ్చింది నువ్వు ఎందుకు అమ్మ అత్తమ్మకి ఇచ్చావు అని అంటే ఆమెకు నచ్చింది ఇచ్చాను ఎందుకు అని అంటే లేదు నాన్న నాన్న నాన్నకేముంటుంది నాన్న లైక్ షీ నెవర్ న్యూ దట్ డాడీ ఆల్సో హ్యాస్ దట్ థింగ్ నో దట్ హీస్ ఈస్ వెహీస్ వెరీ పర్టికులర్ దట్ షీ హ్యాస్ ద
ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టడం కానివ్వండి ఏ అసలు ఏ ఆడిటో వచ్చినా కానివ్వండి ప్రొడ్యూస్ ఎవరైనా డబ్బులు తెచ్చి ఇచ్చినా నాకే ఇవ్వమని ఇంటికి వస్తే అవి ఆడిటర్ దగ్గర విషయం అన్నింటిలో మాత్రం నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేసేవాళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కూడా నువ్వే కరెక్ట్గా ఆడిటర్తో పోయి నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళి కట్టిరా ఆ రిసీట్ తీసుకొని నీ దగ్గర పెట్టుకో అనేవాడు ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆ తర్వాత కట్టలేదని అలా అట్లా నా పేరు మీద ప్రాపర్టీ ఉండేదని నన్నే ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ చేసేవాడు నిజంగా ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఎంత సంపాదించారు అనే దానికన్నా ఎంత వాల్యూస్ ఇచ్చారు ఎంత వాల్యూస్ నేర్పించారు అనేది చాలా గ్రేట్ అని సంపాదించుకుంటా ఇక్కడ హైదరాబాద్ కోట్లు కోట్ల మీద ఉండేవాళ్ళు సూపర్ నిజంగా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా ప్రభాకర్ రెడ్డి గారిని ఇప్పటికి ఎంత ప్రేమిస్తున్న అభిమానులకి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు మీ ఫ్యామిలీ నుంచి ఆయన గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పండి అంతే ఐ షుడ్ లర్న్ టు బి హ్యాపీ కంటెంట్ విత్ వాట్ యూ హ్యావ్ ఇఫ్ యూ క్యాన్ డూ సంథింగ్ ఫర్ అదర్స్ అదర్వైజ్ జస్ట్ కీప్ వై డోంట్ మెడల్ విత్ అదర్స్ ఏమైతుందంటే నేను గొప్ప నువ్వు తక్కువ నీ చూసే లోపటనే మనకు కాంపిటీషన్స్ ఎక్కువైపోతున్నాయి హెల్దీ కాంపిటీషన్ ఉండటం కరెక్ట్ అండి బట్ ఒకరిని నొక్కేద్దాం ఒకరిని మోసం చేద్దాం అనేది ఈ సిటీలో చాలా ఉంది అంటే వీ నాట్ సీన్ ద అదర్ సిటీస్ కానీ హైదరాబాద్లో మాట్టుకుని ఇది ఒకటి నేర్చుకున్నాను అసలు నేను ఇప్పుడు అనుకుంటాను అరే వీ షుడ్ హవ్ హ్యాడ్ ఆల్ దట్ నో జస్ట్ టు ప్రూవ్ అ పాయింట్ అని ఓకే బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ దియర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అండ్ ఫాదర్స్ వెల్త్ సో దే షో ఆఫ్ సో మా మనం ఫస్ట్ జనరేషన్ వే వీఆర్ అక్యుములేటింగ్ ఆర్ వాట్ అవర్ వీఆర్ బ్లెస్డ్ విత్ సమ్ థింగ్స్ so if we had all those would have been one one step ahead of them gada anipistu gani that's okay you don't have to prove anything to anyone we super. are what we are that's it super nijanga chaala ante chaala happy ga anipinchindi amma mee tho maatladatam unka naaku chaala happy so already vela tho maatladesanu indaku mundu but mee gurinchi chaala ante chaala valuable points ayina gurinchi telusukunnanu nijanga i am so happy i am i am so blessed today thank you thank you thank you so much manadi family adu ullu ante manchi gauravam ichchevaru okay peddolla gani chinnolla gani endi మంచి గౌరవించేవారు సో నెక్స్ట్ అందరూ ఫ్యాన్స్ అంతా అడుగుతుంది కూడా ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి ఫ్యామిలీ నుంచి అల్లు నుండి పరిశీలించేయమని సో నెక్స్ట్ దట్స్ అ డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఆర్ఆర్ ట్రై ఆర్ఆర్ఆర్ ఫోర్ అది మీ మీ వారు ఏం చేస్తుంటారు ఆయన బిజినెస్ అని బిజినెస్ మీ మీ వారు హి ఇస్ ఆల్సో ఇన్ బిజినెస్ మీ వారు పొలిటికల్ పొలిటిక్స్ ఓకే అమ్మా థాంక్యూ అమ్మా I mean, we ourselves are getting to know what we are after coming to the city. So, let's see. <laughs> thank you, Ma. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Thanks, Ma. Super.